Полковник Абисов, командир Крымского Беркута. Уважаемый Владимирович, я вот что хочу сказать. Ну, мы, наш отряд, находились в Киеве, когда Майдан отобрал власть у Януковича. По нам нас жгли там, забрасывали камнями, стреляли. Десятки бойцов убитых, сотни раненых. Но был приказ, приказ э, не допустить, не пролить кровь. Ну, потом нас предали. У меня вопрос. Вот вы давно общаетесь э, с Януковичем, ну, пору, когда он был президентом. Вот он всегда был таким слабаком и предателем. Спасибо. Вы знаете, у нас всегда в России есть такое выражение «тяжела ты шапка мономах». Груз ответственности на плечах главы государства и большого, и маленького, очень большой и тяжелый. И в критические моменты человек руководствуется и своим жизненным опытом, и своими ценностями, ценностными ориентирами. Что касается Виктора Федоровича, то он исполнял свой долг так, как считал возможным и нужным. Я с ним говорил, конечно, неоднократно и в ходе кризиса, и после того, как Виктор Федорович оказался в Российской Федерации уже. В том числе говорили и о возможности применения силы. Можно к этому относиться как угодно, но... Суть его ответа заключался в том, что, как он мне сказал, неоднократно думал над необходимостью применения силы. И, как он мне сказал, рука не поднялась подписать приказ о применении силы против своих граждан. Что касается Беркута, то это, безусловно, то, безусловно, вы, вы и ваши товарищи честно, очень профессионально и достойно исполняли свой служебный долг. Это вызывает безусловное уважение и к вам, и ко всем вашим товарищам, к вашим бойцам. Но в конечном итоге то, что с вами произошло и то, как поступают с вашими коллегами сейчас в Киеве, это аукнется для самого украинского государства. Потому что нельзя не унижать, не ставить на колени бойцов, которые защищают интересы государства. Не шлемовать их, не лишать их медицинской помощи, когда они находятся в госпитале. Мне известно, что бойцов Беркута, которые в госпитале находятся, не только лечить их, кормить перестали. Наши неоднократные обращения к киевским властям о том, что мы готовы принять всех, не имеют никакого, не, не, мы не получаем никакого ответа. Но если так государство относится к людям, которые честно и достойно исполняют свой долг, то вряд ли можно, это, может это государство рассчитывать на то, что кто-то другой будет действовать аналогичным образом в будущем. Собственно говоря, это мы сейчас и наблюдаем. Но а, а, в конечном итоге, я думаю, люди все осознают то, как профессионально и достойно вы исполняли приказ, и скажут вам спасибо.